前传重生赛季最新装备改动爆料来了。在开始介绍前，我们先来看看新赛季的装备变化。这次会新增装备评分、前后缀属性、传奇效果、锻造词条四个部分。一、装备评分，装备评分仅作为个人参考。二、前后缀属性，前缀属性条数与装备品质相关，装备品质越高，前缀属性条数会出现越多。后缀属性不会出现重复词条，也没有折叠机制，只有传奇装备和炸天装备才会有后缀属性。装备前后缀属性词条前有不同颜色的方块，前后缀属性品质分别有蓝色、紫色和橙色品质。三、传奇效果，传奇效果类似 BOSS 的羁绊与特殊羁绊，只有传奇装备与炸天装备才会有传奇效果。四、锻造词条，对装备锻造的词条不满意，可以回炉重造。回炉后会返还装备的初始可塑性，同时清除已锻造的所有词条。永久装备无法进行装备洗练、锻造、升阶、重铸、回炉等操作。另外，新增的装备排行榜主要根据各部位的装备评分进行排行，仅做展示使用，上榜没有任何奖励。除此之外，新赛季将暂时关闭驻杀的相关玩法，包含黑煞关卡、装备驻杀等。银铃婆婆将暂时在游戏中消失。新赛季装备的 BOSS 羁绊与特殊羁绊。调整为传奇效果，不再是装备羁绊。传奇与炸天装备均自带一个传奇效果，穿戴后直接生效。BOSS 装备的传奇效果只需要穿戴一件即可生效。传奇效果满增一需凑齐三件 BOSS 装备，装备可以拥有最多三个羁绊。装备第一羁绊可以洗练，装备可出现重复词条，装备升阶必定成功。传奇装备与炸天装备的掉落概率将大幅提高。新赛季击败关卡中的所有魔物都有概率掉落炸天装备，旧赛季遗留下来的装备可以继续使用。以上便是本次装备系统的介绍。